笑中魂殿，笑中魂殿，笑中魂殿，笑中，笑中，笑。好了，这个也行啊。徐某，把那两个都带上来，这样我们就可以结束了。那是徐某，他们要把大臣变成魂殿的傀儡。今天多亏了你，啊！少爷，你疯了！那林先生，你骗我！我没有。我是来找唐山长老的，我是来帮你找什么纳兰家的秘密。你说你小的时候在里面玩过捉迷藏，不信到现在你还记得那么清楚。那条路，你走过绝对不止一次。为什么要骗我？那个里面到底是什么？告诉我，为什么要骗我？小爷，你个王八蛋！你什么时候跟魂殿血宗搞到一块去了？不要逼我杀你！知道些什么？我还能知道些什么？叶兰太子把话都说清楚了，皇宫里全都是怪物，皇帝已经被血宗和魂殿的人给控制了。我也想找到藤山长老，可是他在哪儿呢？炼药师大会三场连结，恭喜你！平手，我也算是输了。你知道吗
我昨天让一个杀手乔装成观众，隐藏在赛场里。为什么？因为范玲的心头血虽然能解毒，但一旦喝下，你就变成他的奴隶了。你这么厉害，我当然不能眼看着你变成我的敌人了。看来我也是运气不错，从太子手底下捡回一条命。只是太子，您怎么会这么了解范玲，这么了解血宗呢？太子让我找你来，就是想问问你，现在帝国有难，你愿不愿意出手相助？帝国有难，太子，有一件事我想问你。藤山长老入宫行刺这件事，您是否清楚？米藤山是不会刺杀皇帝的，为什么？因为出云帝国，根本就没有皇帝。你说话怎么不结巴了？你，你是谁？我是如假包换的太子。除了我是真的，皇宫里的人恐怕就没有真的了。我也不知道该信任谁，所以我就装成结巴，装成小丑，亦不过是苟活的手段而已。宫里人都是假的。那你的那些太监和侍卫呢？他们都是假的。很多年前，帝国的皇帝就不再是我的父皇了，还有他身边的太监、士兵、名将和大臣。虽然他们的模样没有改变，但是心里的魂儿，好像早已经没了，就好像被什么人操控着一样。你不觉得这很像是血宗跟魂殿的做法吗？那你告诉我，你为什么还是正常的？我也不知道。同样的问题我问过米藤山，他答应帮我查，但很快他就失踪了，所以我才来找你。藤山长老，就是因为去了皇宫，才失踪的吧？我怕他们已经动手了，但是我救不了他。这是皇宫的密道图。昨晚，范玲进了宫，她跟假皇帝说话，但我只听到了几句，想向你求证一下。您请说。他说，你身上有异火，而且不止一种。假皇帝告诉他，你很可能跟另外一个人在一起，而他身上的异火，是血宗的克星。他们迟早会出手干掉你们的。太子，请先回宫吧。皇宫我会去的